Now we will come to the end of this topic. In this lecture, we will discuss about the last growth hormone that is the abscessic acid. Up till now, we have completed four different types of growth hormones. The first one is the uh, auxin, the second one is the gibberellin, the third one is the cytokinin, and the fourth one, which we have seen in the last lecture, that is the ethylene. So, in this lecture, we will come to the last growth hormone that is known as the abscessic acid. Similar to ethylene, this abscessic acid is also growth inhibitor. Japan Macha Pasama de Bagitla, ethylene has a growth hormone ahe. Tashats Paddatina abscessic acid has the growth hormone Joahe, Ella growth inhibitor Mala. Japadhatita ethylene Zarolahe, somewhat similar role Joahe to ethylene Zar. He doni growth hormones, growth promote Karatna, growth retard Karta, inhibit Karta, Munyanapan Kamila, growth inhibitor. First of all, we will see the discovery of this abscessic acid. Again, it is a natural growth inhibiting hormone. Jata Padmat Lauta Ki Hazwa hai growth inhibitor. Ha growth promoter nahi. Nasari vipta tayar honana growth inhibitor. Carnes and Adequat observed that shading of cotton balls was due to a chemical substance abscessin 1 and 2. Carnes and Adequat hai shastra nyaya hai. Jaya hai. Henna kapus jaya hai. Kapsa che jalapan maratit bondamanth, jala balls matlata, kapus tayar halanantana zokai ball tayarato. Te shading, maje galnachi zi prakarahe, ha kashamuno hotuator, tatikanic wishes to prakarta chemical compound tayar kalagalai, tozo chemical compound, I tell at any abscessin first and second matla. Ki yacha mula ta kapsacha bunda zoahe, kima kapsasa zo ballahe. तो जो आहे तसे गळती जी आहे ते झालेली आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येते अनदर साइंटिस्ट वेरिंग आइसोलेटेड अ सबस्टेंस फ्रॉम बर्ड्स ऑफ एसर दैट कैन इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी एंड नेम्ड इट एज अ डॉर्मेन आता दुसरा साइंटिस्ट वेरिंग हा जो आहे यानं काय केलं एसरच्या प्लांट मध्ये जे बर्ड्स आहेत त्या बर्ड्स मध्ये जे आपण बर्ड डॉर्मेंसी जी आहे ती इंक्रीज इंड्यूस झालेली आहे त्याच्या साठीचा जो केमिकल कंपाउंड आहे त्याला त्याला नाव दिलं डॉर्मेन दीस टू आइडेंटिकल सबस्टेंसेस वर गिवन द नेम कॉमन नेम अबसेसिक एसिड हे एका शास्त्रज्ञाने ज्याला डॉर्मेन म्हटलं दुसऱ्या शास्त्रज्ञाने ज्याला अबसेसिन 1 एंड 2 म्हटलं हे थोड्याफार प्रमाणात सारखेच केमिकल कंपाउंड ह्या दोन केमिकल कंपाउंडला एकत्रित नंतर ना अबसेसिक एसिड असं म्हटलं it is synthesized in leaves, fruits, roots, seeds, etc. अता इथ अपन जर बगितला, तर याचा रोल जो आहे, तो पहिल्या शास्त्रज्ञानी जावलेस बगितला, त्यावलेस तेंचा असल अक्षा ताला, कि त्या ठिकानी कॉटन चे बॉल जे आहे, ते शेडिंग होते, मजे गलती होते, आने दुसरे शास्त्रज्ञाने � हे दोन्ही कम केमिकल कंपाउंडला एकत्रित काय म्हटले आपण अबसेसिक एसिड असं म्हटले याचाच अर्थ असा आहे की हे सुद्धा बाकीच्या ग्रोथ हार्मोन सारखं सगळ्या प्लांट ऑर्गन मध्ये दिसून येणार आहे म्हणजे रूट असू द्या स्टेम असू द्या लीफ असू द्या फ्लावर्स असू द्या सीड्स असू द्या फ्रूट्स असू द्या एव्हरी पार्ट ऑफ द प्लांट विल प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ ग्रोथ हार्मोन केमिकली इट इज 15 कार्बन सिस्क्विटर Pinoid and is synthesized from mevalonic acid. That's what we have to say. chemical compound is 15 carbon compound and mevalonic acid is the same as the general knowledge. After studying the historical account, we will come to the uh, physiological effects and the application of these growth hormones. The first application, it promotes abscission of leaves and induces dormancy in many plants. Pahilyandas research kiwa discovery jaya hai, discovery madhe aple asa laksha taale na hai. Ki haa kai karko hai, abscessic, abscession layer tayar karko hai, aani dusri goshtas bad dormancy jaya hai, te induce karko. Tiyats paddhati ne, yacha pahilya jaya application hai, it promotes abscession of leaves and induces dormancy in many plants. 
ऑब्सेशन ऑफ लिव्ह इंड्यूस करण्यासाठी तो मदत करतो त्याचबरोबर इंड्यूस डॉर्मन्सी इन मेनी प्लांट्स डॉर्मन्सी कशामध्ये असेल बर्ड्स मध्ये असेल सीड्स मध्ये असेल एव्हरी पार्ट त्याच्यामध्ये डॉर्मन्सी वाढवण्यासाठी सुद्धा हा मदत करतो इट कंट्रोल द डॉर्मन्सी इन बर्ड्स अँड सीड्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस आता हा काय करतोय कोणत्याही पार्ट मध्ये मी मग अशी म्हणतो ज्या ज्या ठिकाणी वाढ होणार आहे मग वाढ कुठं होते शक्यतो बर्ड्स मध्ये होते बरोबर आहे झाडाच्या याच्यामध्ये जी काही वाढ होते मग ते अपायकल बर्ड असेल किंवा लॅटरल बर्ड असेल एक्झिलरी बर्ड असतील ह्याच्या वाढ होऊन त्या झाडाच्या फांद्या पुरतील किंवा जे काही पार्ट होणार तयार होणार ते होते मग हा काय करतोय त्या ठिकाणी ते बर्ड्स जे आहेत ते बर्डची डॉर्मन्सीच वाढवतोय डॉर्मन्सी वाढवतोय म्हणजे काय होते बर्डची जी ग्रोथ आहे थोड्या काळासाठी थांबते मग बर्डची ग्रोथ थोड्याशा काळासाठी थांबली म्हणजेच काय झालं त्या झाडाची वाढ सुद्धा थोड्या काळासाठी थांबते त्याचबरोबर द सीड्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस सीड्स मध्ये पण काय करते ते ग्रोथ थांबवते म्हणजे डॉर्मन्सी वाढवते हे कशामुळं बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस वाढ होणारी ग्रोथ होणारी जी प्रोसेस आहे तीच थांबवते ग्रोथ होते म्हणजे काय होते सेल डिव्हिजन होते म्हणजेच हा काय करतोय इट रिड्युसेस द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल डिव्हिजन लक्षात येते का पहा जे अपसेसिक असेल असेल किंवा सायटोकायनिन जे आहे सायटोकायनिनचा रोल जो बघितला होता इट इन ड्युसेस सेल डिव्हिजन म्हणलं होतं त्याचा कॉन्ट्रास्ट रोल असा आहे लक्षात घ्या हा काय करतो सेल डिव्हिजन थांबवतो आणि सेल डिव्हिजन थांबवली म्हणजेच काय होणार आहे त्या ठिकाणी ग्रोथ थांबणार आहे आणि ग्रोथ थांबणार म्हणजेच काय होणार आहे डॉर्मन्सी त्या ठिकाणी इंड्यूस होईल इट ऍक्सेलरेट द सेनेसन्स ऑफ ल्यूज फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स जे आपण इथे लेण्यामध्ये बघितलं होतं त्याच पद्धतीचा हा रोल आहे हा काय करणार आहे सेनेसन्स म्हणजे फॉल ऑफ एजिंग प्रोसेस जे आहे मग ते पान असतील फुलं असतील किंवा फुलं असतील याच्यामध्ये सेनेसनचा प्रकार जो आहे तो हा भरपूर प्रमाणात वाढवतो इट इनहिबिट्स अँड डिलेज सेल डिव्हिजन सेल इलॉंगेशन अँड सप्रेसेस कॅन बी एन ऍक्टिव्हिटी बाय इनहिबिटिंग मायटॉसिस इन अ व्हॅचक्युलर बंडल जे मी सुरुवातीला म्हटलं होतं तेच गोष्ट इथे लक्षात सायटोकायनिन काय करते इंड्युसेस सेल डिव्हिजन अँड सेल एनलार्जन त्याला काय म्हटलं आपण ग्रोथ प्रमोटर म्हटलं बरोबर आहे हा जो आहे सॉरी हा जो इथिलिन आहे सॉरी शेवटचा अपसेसिक ऍसिड हा जो ग्रोथ हॉर्मोन आहे हा ग्रोथ हॉर्मोनला आपण ग्रोथ इनहिबिटर का म्हटलं तर हा काय करतोय इट इनहिबिट्स ऑर डिलेज सेल डिव्हिजन अँड सेल एनलार्जन हा काय करतोय ग्रोथ हॉर्मोन्स जो आहे तो एक तर ती ग्रोथ ज्याच्यामुळे होणार आहे ती सेल डिव्हिजन इनहिबिट करेल किंवा डिले करेल किंवा सेल एनलॉंगेशन होणार नाही त्याचबरोबर कॅम्बियमची ऍक्टिव्हिटी पण तो सप्रेस करतो कॅम्बियमची ऍक्टिव्हिटी सप्रेस झाली म्हणजे काय होणार झाली एम्प्लॉय त्या ठिकाणी त्या होणार याचाच अर्थ काय होतोय पहा हा जो आहे हा ग्रोथ रिटार्डंट आहे ग्रोथ कमी करणारा ग्रोथ हॉर्मोन आहे आणि हे काय करतोय सगळ्यात महत्वाचं मायटॉसिस जे आहे ती मायटॉसिस थांबवत आहे मायटॉसिस काय आहे सेल डिव्हिजन आहे त्याच्यामुळे काय होतं एकाच्या दोन दोनाच्या चार चाराच्या आठ या पद्धतीने सेल वाढत राहतात आणि सेल वाढल्या म्हणजेच काय होणार आहे त्या ठिकाणी ग्रोथ होणार आहे हा काय करतो ते मायटॉसिसला थांबवत तिथं त्याला पॅक करून टाकतो आणि ते पॅक केल्यामुळे पुढची प्रोसेस त्या ठिकाणी झालेली आपल्याला दिसून येत नाही द अबसेसिक ऍसिड कुड कॉज इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम आय फ्रॉम द गार्ड सेल्स अँड रिझल्ट इन द क्लोज ऑफ स्टोमाटा आता ह्याच वैशिष्ट असं आहे हा स्टोमाटा क्लोज करतो म्हणजेच काय इट इज नोन ऍज अँटी ट्रान्सफरंट याच वैशिष्ट कसं आहे पोटॅशियम आय एन जे आहेत हे पोटॅशियम आय एन मुळ गार्ड सेल्स ज्या स्टोमाटा मध्ये आहेत स्टोमाटा काय आहे एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन विच इज प्रेझेंट ऑन द लिव्ह विच आर युजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपिरेशन ट्रान्सपिरेशन साठी उपयोगी असलेला तो एक ऑर्गन आहे पानांवरती असतो याच्यातून काय होतं गॅसेस एक्सचेंज केलं जातं समजा जे काही गॅस कार्बन डायऑक्साईड असेल ऑक्सिजन असेल ते आत बाहेर करण्याची प्रोसेस त्या सोमाटन होते आणि त्याचबरोबर ट्रान्सपिरेशनची प्रक्रिया सुद्धा त्या सोमाटातून होते आता ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय रिमोल ऑफ एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द प्लांट ऑर्गन इज नोन ऍज द ट्रान्सपिरेशन वनस्पतीला जेवढं पाणी आवश्यक आहे तेवढंच पाणी ते स्वतःसाठी वापरतात राहिलेलं पाणी बाहेर टाकतात ती बाहेर टाकण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सपिरेशन आता याला इथिली अपसेसिक ऍसिड जो आहे याला काय म्हणलंय आपण अँटी ट्रान्सपरंट ट्रान्सपिरंट म्हणजे ट्रान्सपिरेशनची प्रोसेस थांबवणारा हा घटक आहे कशाच्या सहाय्यानं थांबवतोय तो पोटॅशियम आयनचा जो इफ्लक्स आहे तो जो जाणार आहे तो त्या ठिकाणी गार्ड सेल्समध्ये त्याला तो थांबवतोय 
आणि त्याच्यामुळं काय होते स्टोमाटा बिकम्स क्लोज स्टोमाटा काय होतात बंद होतात स्टोमाटाचं वैशिष्ट्य असं आहे हे पोटॅशियम आयन्स असतील किंवा वॉटर असतील याच्या सहाय्यानं त्याच्यामधली टर्जिडिटी जी आहे ती कमी जास्त होते आणि त्याच्यावरून त्याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग होतं मग या पद्धतीने समजा हे किडनी शेप ते गार्ड सेल्स असतात त्या जर समजा एकमेकापासून बाजू झाला तर ते स्टोमाटा ओपन झाला आणि एकमेकाला चिटकून राहिला तर तो स्टोमाटा क्लोज झाला ह्या अपसेसिक ऍसिडमुळं काय होतंय तो स्टोमाटा क्लोज करतोय आणि स्टोमाटा क्लोज झाला की काय होणार आहे ट्रान्सपिरेशनची प्रोसेस तिथं थांबणार आहे रिमोला एक्सेस ऑफ अमाउंट वॉटर इज ए व्हायडेड कारण का तर ते जे ट्रान्सपिरेशन होणार आहे ते कशातून होतं स्टोमाटातून होतं ती प्रक्रिया थांबवण्याचं काम सुद्धा कोण करत हा अपसेसिक ऍसिड जो आहे तो त्या ठिकाणी करतो इट ऍक्ट एज अ स्ट्रेस हॉर्मोन बाय इंड्युसिंग द प्लांट टू बिअर द ऍडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आता हा स्ट्रेस हॉर्मोन का म्हटलंय याला स्ट्रेस हॉर्मोन म्हणजे स्ट्रेस म्हणजे काय ताण जर एखाद्या गोष्टीचा ताण वनस्पतीमध्ये आला तर त्या वनस्पतीला वाचवण्याचं काम हा करतो इन ऍडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आता हे कसं पाहत पाचवा जो आपण रोल बघितला तो काय करतो स्टोमाटा क्लोज करतो स्टोमाटा क्लोज झाल्यामुळं काय होणार आहे ट्रान्सपिरेशन होत नाही ट्रान्सपिरेशन न झाल्यामुळं काय होणार आहे त्या झाडातलं पाणी जे आहे ते बाहेर बाष्पीभवन ज्याला आपण म्हणतो ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते होत नाही आता ही कंडिशन कधी येऊ शकते एक प्रकारचा स्ट्रेस आला कधी येतो स्ट्रेस जर समजा अचानक तापमान वाढलं बरोबर आहे आणि जमिनीमधलं पाण्याचं प्रमाण कमी झालं दिस इज नोन ऍज द ऍडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन काय झाली कंडिशन तयार त्या ठिकाणी त्या वनस्पतीला पाणी पण कमी मिळते आणि तापमान पण जास्त आहे नॅचरल कंडिशन नुसार काय होणार आहे त्या स्टोमाटामधून पाणी बाहेर टाकलं जात परंतु ह्या अपसेसिक ऍसिडमुळे काय होतंय स्टोमाटा क्लोज होत आहे ट्रान्सपिरेशन बाहेर होण्याचं काम काय होणार आहे तिथं थांबणार आहे आणि ते थांबल्यामुळे वनस्पती जे आहेत हे स्ट्रेस कंडिशन जे आहे ह्या स्ट्रेस कंडिशनला टॉलरेट करू शकतात ही ऍडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन जे आहे त्याच्यामध्ये त्या जगू शकतात कारण पाणी समजा नाही जरी मिळालं तर जे ट्रान्सपिरेशन होणार पाणी बाहेर न गेल्यामुळं त्या वनस्पतीच्या शरीरामध्ये पाणी शिल्लक राहतं आणि ही जी ऍडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे त्याच्यामधून ते टॉलरेट होऊ शकतात आणि परत ज्या वेळेस पाणी मिळेल त्यावेळेस त्यांची नैसर्गिक प्रक्रिया त्या ठिकाणी चालू होते म्हणून हा जो हॉर्मोन आहे या हॉर्मोनला काय म्हटलंय स्ट्रेस हॉर्मोन म्हटलं देन द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ दिस ग्रोथ हॉर्मोन इट इनहिबिट्स फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट्स बट स्टिम्युलेट्स फ्लॉवरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स याचा उपयोग वॉट इज मीन बाय लॉंग डे प्लांट वॉट इज मीन बाय शॉर्ट डे प्लांट वी हॅव डिस्कस इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स पहिल्या याच्यामध्ये आपण लेक्चर्समध्ये बघितलं होतं की जे ग्रोथ प्रमोटर्स आहेत ते ग्रोथ प्रमोटर सुद्धा या पद्धतीनं त्याचा रोल आहे आता याचं अपसेसिक ऍसिड जो आहे इथं काय म्हटलंय इट इनहिबिट्स फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट्स ज्या वनस्पतीला लॉंग डे मध्ये फुलं येतात त्या वनस्पतीमध्ये जर अपसेसिक ऍसिड आर्टिफिशियली आपण स्प्रे केला तर त्या वनस्पतीमध्ये लॉंग डे कंडिशनला सुद्धा फुलं येत नाहीत इट इनहिबिट्स फ्लॉवरिंग इन अ लॉंग डे प्लांट अँड स्टिम्युलेट्स फ्लॉवरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट आता याचा वापर परत आपण इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स साठी करू शकतो ज्या वेळेस मार्केटला व्हॅल्यू आहे त्यावेळेस आपल्याला मार्केटमध्ये जर फुलं आणायची असतील तर ह्या दोन्ही गोष्टीचा आपण उपयोग करू शकतो लॉंग डे प्लांटला समजा फ्लॉवरिंगला मार्केटला व्हॅल्यू नसेल तर आपण जर हा अपसेसिक ऍसिड जर स्प्रे केला तर त्या झाडाला फुलं येणार आहेत का येणार नाहीत आपण तो काल काय करू शकतो पोस्टपोन करू शकतो किंवा शॉर्ट डे प्लांटला ज्या ठिकाणी कालावधी दिवसाचा कमी असतो त्यावेळेस त्याला फुलं येत नाहीत परंतु मार्केट व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आता फुलांना आहे आपण आर्टिफिशियली जर हे स्प्रे केलं तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं फ्लॉवरिंग त्या याच्यामध्ये येऊ शकतो सो इन दिस वे इट कॅन बी युजफुल फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्लॉवरिंग ऑर द इनहिबिशन ऑफ द फ्लॉवरिंग सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द लास्ट ग्रोथ हॉर्मोन दॅट इज द अपसिसिक ऍसिड सो इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड द पॉइंट ग्रोथ हॉर्मोन्स दे आर फिजिओलॉजिकल रोल अँड अप्लिकेशन फाईव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स आर प्रेझेंट इन द प्लांट आउट ऑफ दॅट फाईव्ह ग्रोथ हॉर्मोन्स थ्री आर कॉल्ड ॲज ग्रोथ प्रमोटर्स विच आर दीज ग्रोथ प्रमोटर्स ऑक्झिन्स जिब्रॅलिन्स अँड द सायटोकायनिन्स हे रिमेनिंग टू आर नोन ॲज द ग्रोथ इन इनहिबिटर्स दे आर द इथिलिन अँड द अपसेसिक ॲसिड 
So here we have completed this point growth hormones.